环和沈眉庄根本不是好闺蜜，电视剧不能当历史看，这个你们深有体会吧？为了情节更跌宕起伏，很多电视剧都会对历史进行杜撰或者加工，有的在历史上确有其人，但事儿完全不是那么个事儿。今天我们就来盘一盘那些影视剧和历史有巨大反差的主角，其中就有你们的最爱哦。我们来浅谈一下这两对剧中的真假闺蜜在历史上究竟是不是好闺蜜。Number one， 甄嬛和沈眉庄，如果不是。《甄嬛传》的热播，乾隆的生母孝圣献皇后其实并不出名，更是没有剧中那么的受宠。在胤禛的王府时，她只是个侍妾格格，幸运的生下了儿子弘历。到了登基之后，四大爷才开始逐渐想起来熹妃，之后又册封她为熹贵妃。在《甄嬛传》播出的时候，宫中尔虞我诈，勾心斗角，但是始终不变的就是甄嬛和沈眉庄之间的姐妹情。事情落到这个地步，你叫我怎么不交心？梅姐姐本是炙手可热。眼下骤然获罪失宠，梅姐姐不知道怎么被他们糟践。梅姐姐心性又那么高，这万一一个想不开，笑住。沈眉庄也是有历史原型的，她是雍正的千妃刘氏。除此之外，和剧中有非常大的出入。首先，剧中甄嬛和沈眉庄一同进宫，但千妃可是雍正晚年才进宫的妃子，更是比历史上的甄嬛小了整整二十一岁。别说姐妹了，当母女也是有可能的。差这么多岁，在宫中就算常常见面，也没啥可聊的吧。包括甄嬛的六阿哥鸿雁，其实也是人家千妃的孩子，跟钮祜禄氏没有半点关系，因此只能说嬛嬛和梅姐姐是闺蜜，熹妃和千妃可真不是闺蜜哦。剧情唯一和历史相似的一点是，六阿哥鸿雁真的是被乾隆过继给了五子的果郡王云里，但这可不是剧中怕这个弟弟抢皇位啊，而是乾隆实打实的对弟弟的宠爱。怎么说呢？因为他们十七叔五子，他的一切爵位在死后就相当于爵户。了，那么乾隆让六弟直接过去，实际上是图了他们十七叔的爵位。哈哈哈。Number two， 富察皇后和高贵妃。关于富察皇后和高贵妃的关系，也一直让观众非常好奇，他们俩到底是仇人还是姐妹呢？在众多影视剧中都有体现啊。在《延禧攻略》中，高贵妃一直怨恨皇后，处处给皇后找别扭，私底下更是多次加害皇后，还曾把她推下高台，导致她流产昏迷。而在《如懿传》中，富察郎华和高希月一直保持着亲密的关系，高希月一直奉承皇后，充当她的狗腿子。妾身能有今日，多亏福晋调教。郎华也一直利用高希月。对如意的憎恨，各种挑事儿，怎比得上贤妃宫里挂的一副匾额，都是皇上御笔亲题的。按说皇上赐御笔也常见，只是这贤妃四处宣扬其中情谊，着实令人讨厌。两个人常常待在一块儿，还一起喝杏仁酪。你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁儿能令肌肤好颜色。但看似亲密无间的背后，也是郎华对高希月的利用。得知一切真相的高希月，也在临死前把皇后给卖了。昔日的姐妹成了生死仇人。可在历史上，富察皇后和惠贤皇贵妃关系非常的亲密，说不上是闺蜜，但也算得上是关系和善了。两个人不仅常常见面，就连皇后的长子永琏去世后，高贵妃对皇后也是百般安慰，希望她能从丧子之痛中走出来。这一对在历史记载中确实是关系亲近的后。废了。由此可见，为了电视剧更有看点呢，编剧大大们都大肆的制造了很多的矛盾冲突，甚至把关系很好的写成了仇人，真爱变成了反派的例子。那下面这两个角色就是最典型的反差了。年妃被魔改，胡善祥被强行黑化，这两个妃子着实冤枉。Number three， 年妃。华妃在剧中的形象是嚣张跋扈的，她是甄嬛前妻最大的敌人，曾经有过孩子，却在四大爷和太后的算计下，孩子没有了，端妃也背了黑锅，甚至四大爷一直忌惮年家，而制作了欢宜香，一直不让华妃有孕。皇上独独赐予臣妾的欢宜香，臣妾日日都用。对了，朕就喜欢这个味道。曾经宠爱有，可爱却是没有的。但了解历史的都知道，真相并不是这样的。真正历史上的年妃是康熙末年到雍正初年时四大爷最宠爱的女子。从她第一次生孩子到她逝世的十一年间，雍正没有一个孩子是别人生的，全部都是年妃所出，也就是她几乎做到了专宠和生娃狂魔。在雍正登基后，直接就封年氏为贵妃了，地位仅次于皇后，也是后宫的二把手。在年羹尧各种作妖之后，也是因为年妃的病才暂缓了对年羹尧的处。置。
，这才是真正的爱屋及乌，好吧？在年妃死后，年羹尧才被降罪处置，但年皇贵妃一样获得了附葬雍正的殊荣。年家除了年羹尧一脉获罪外，其他亲族没有受到任何的牵连，这才是真实的历史。雍正对年妃也是妥妥的真爱。Number four， 胡善祥。胡皇后在历史上可是出了名的贤后，为人忠厚善良，举止端庄。因为没有生育皇子，只有两个公主，她并不得宠，也因无子而被废，退居长安宫，成了净慈法师。可在大明风华中，同一个人却被魔改成了恶毒反派，甚至还很狗血的让两位皇后成了亲姐妹，两个人不停的争斗。宋皇后呢，确实是朱战基的宠妃，可她却没有剧中那么善良。太子向来成孝，自是心急如焚啊，如今这个时候。哪还有心情大飞呢？在历史上，两个人的性格恰恰相反。真正坏的那个人是苏恩氏，他也是在干掉胡善祥之后才成功的上位了皇后。这种颠覆历史的行为，并没有让观众有新鲜感，反而觉得狗血和无语。除此之外，还有两大女主剧也各种被魔改，你猜得到是哪两部吗 ？Number five， 陆贞。陆贞传奇中，陆贞这个角色真的是和历史上相差太多了。剧中的陆贞刻苦、努力、善良，凭借着自己的聪明才智，赢得了高颜的赏识。最终，陆贞为政治奉献了自己，辅佐幼帝高伟，终此一生。而历史上的陆贞原型是陆令萱，她可以说是个女魔头般的存在了，是北齐的一个大奸臣。她迫害忠良的大臣，把朝中反对她的人都霍霍死了，在朝堂上一通折腾，甚至加速了北齐的灭亡。这种上升到国王层面的人物，可不就是女魔头了吗？粉丽们在喜欢赵丽颖饰演。的陆贞的同时，也结结实实的被误导了一回，以为他是一个正面的人物，殊不知陆令萱是一个彻头彻尾的反面派。历史上的陆令萱和电视剧中的陆贞，大家可千万别搞混哦。Number six， 刘娥。出于狸猫换太子这个故事，很多影视剧就开始了在脑中编故事了。赵祯的生母李氏才是宋真宗的白月光啊，刘娥就是个自私狭隘的奸妃形象。但是根本不是这样的好吧？直到《清平乐》的出现，才展现出了一个客观丰满的刘娥。她有执念，有不甘心，想要穿皇帝滚服，却又不想让自己穿着滚服的样子被宋真宗看到。太后不愿意天子服侍建先帝啊。明明有机会当女皇帝，却守住了朝堂的底线，连养子赵祯都替刘娥证明大娘娘此生分明了。大娘娘，此生分明也。而且影视剧可是冤枉刘娥了，狸猫换太子的真正元凶是赵恒啊喂！整体事件的策划人也是赵恒，刘娥只是参与者，虽然受益者是他，但是人家多少有点冤呀，被骂了这么多年，明明是可以比肩贤后、长孙皇后等人的，却被冠上了奸妃的称号，电视剧可是害人不浅呀！好啦，以上就是在历史上有巨大反差的八位人物了，他们可真的是被电视剧给坑惨了。除此之外，你还知道有哪些反差很大的人物吗？告诉冷婶吧。关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。